지난 질문 못한 거예요. 잘 뭐하고 질문 나갈게요. 어, 프린터 없는 사람 없죠? 시너지, 예, 시너지. 시너지 뭐, 뭐. 자, 삼차원소 마련 에펙트의 번호. 플라이어스에 대해서. 에펙스가 3차에. 근데 이제, 최고차의 개수가, 얘가, 뭐의 최고차의 개수 1이래. 그러니까 얘가 그러면 이렇게 된다는 얘기잖아. 3차니까 미분했을 때, X제곱을 시작한다는 얘기죠. 그러면, 아마 FX는 이렇게 시작하지 않았을까 싶은데요. 이렇게, 이런 식으로. 이렇게 시작하죠. 어, 그죠? 근데, 어, 뭐라고 되어 있냐면, Y는, f l y x a 얘 그래프가 이거래요. 이렇게 돼 있어요. 이렇게 돼 있을 때, 그러면 얘가요, 얘가 최고 차이가 뭐 1이니까. 그 플라이드. 어차피 거기 A 변자가 최고 차이가 뭐 바뀌진 않거든요. 이렇게 되죠. X 플러스 1. x 마이너스 3 괜찮으세요? 그럴 때 fx, gx가 모두 극대값을 가지도록 a값을 정할 때 a의 최대값입니다. a의 최대값 얼마냐? 라고 물었어요. 얼마예요? 이게 뭔 일이니 이게? 봐봐. 여기 3차인데, 얘가, 여기 뭐라고 되어 있냐면, 극대랑 극소를 갖는데요. 근데 얘는, 원래 y는 f 플라인 x의 그래프를 y축으로 마이너스 a만큼 평행이 나오고, 밑에 내렸잖아요. 맞아요? 이해했어요? 무슨 얘기인지? 그러면, 그러면, 여기다가 내가 a를 더하면, 즉, f 플라이맥스는 이걸 할 거란 말이에요. 이거는 이렇게 a만큼 올라가겠죠. 이해 되셨나요? 뭔 얘기지? 올라갈 거란 말이에요. 근데 이 그래프에 여기에 최고값이 얼마예요? 여기가 1이겠지. 그러니까 얘를 풀면, 얘가 x제곱에 마이너스 2x 마이너스 3이거든요. 그래서 얘가 x 마이너스 1의 제곱이고 마이너스 4예요. 여기가 마이너스 4일 거라고 했네요. 마이너스 4. 이렇게. 괜찮아요? 그럼 a만큼 더 하면 그래프가 이렇게 올라가겠죠. 이런 식으로. 여기. 여기가 마이너스 4 플러스 a겠죠. 여기가. 얘가 이거일 거 아니에요. 괜찮아요? 만약에 좀더 올라가면, 더 올라가면 이렇게 되겠지, 이런 식으로. 대칭 주가 안 바뀔 거 아니야. 그지? 그럼 이제 그때는 여기가 마이너스 4 플러스 A겠죠. 이렇게. 근데 여기 뭐라고 했어요? 극대나 극소를 가는 데잖아요. 그렇다는 얘기는 F 플라이 맥스는 0을 했을 때 서로 다른 동실분이 존재해야 된다는 얘기죠. 그죠? 그래야지만, 우호가 바뀌어서, 극대랑, 극대와 극소를 만들 거 아니에요. 그럼, 여기 꼭지점이 원보다, 원점보다, X축보다 위로 올라가면 돼요, 안 돼요? 안 되죠. 그러니까, 마이너스 4A 플러스 A가 0보다 작아야 된다. 따라서 A는, 4보다 작고, 최대 값은 3이 된다는 얘기죠. 왜 이게 되지? 괜찮을까요? 왜 이게 되지? 
자, 직선 X는 A가 Fx 이거에 그때 따라되는 정보가 극소가 되는 점 사이를 지나야 돼 라고 했어요 어? 근데 여기도 A고 여기도 A네 자, 이것도 우리가 아는 문제 이번에 볼까 f 프라임 3x 제곱에 마이너스 2ax 마이너스 1 0이 만약에 얘는 0에서 9 근을 우리가 알파랑 베타라고 하죠. 그럼 이제 방금 보상한 것처럼 그렇게 이렇게 되는 얘기죠. 여기 이렇게 알파 괜찮아요. 근데 그 사이에 뭐가 지나간다고요? 이렇게요. X는 A가 지나갑니다. 이때, 그렇죠. 이해됐어요? 없어? 지금. 얘기하라니까. 힘들죠? 이해되셨나요? 그러니까, 원래 그래프는 이제 이렇게 될 텐데, 여기가 X가 알파고, 여기가 X가 베타면, 이 사이를 X는 A라는 애가 이렇게 지나간다는 얘기예요. 다시 봐봐. X는 A가 그때 그때 점 X, X3 사이를 지나가, 이렇게 지나간다는 얘기예요. 이 얘기는 이렇게. 이게 F 플라이어 X가 됐어요. 이렇게. 그럼 뭐 하면 되나요? 무슨 얘기예요? 치고 넣어요. 여기가 A라면 F 플라이어에다가 A를 넣어요. 그러면 3A 제곱 마이너스 2A 제곱 빼기 빼기 0보다 잡으면 돼요. 판단이 안 해도 된다고 했잖아요. 밑으 뭐야? 그래 불리잖아요. 사이에 A가 있잖아 그러면 A 제곱이 이렇게 될 테니 이렇게 되겠지. 될까요? 이해 되셨어요? 그럼 몇 개요? 여러 개죠? 그 다음에 실증이 없지, 고마워. 실증 없으 얘기 없어? 응. 얘기하니까. 다들 얘기를 안 하고 그러니까. 내가 이걸 보고 했어. 잠깐만. 이것들이 연락 없지 않니? 뭔 날인가요? 자, 이어가 합시다. 
얘가요. 그때가 어때요? 그때 값을 갖지 않도록 하는 실수 A 값의 범위는 1이에요. 선생님이 아마 지진한주죠 문제 풀라고 설명 못 했, 그, 진도 못 나왔었는데. 4차는 그래프가 이렇게 되는 게 있고요. 그 다음에 이렇게 됐다가 올라가는 게 있고, 그냥 뭐 같은 얘기로 이렇게 했다가 쉬었다가 올라가는 게 있고, 그냥 이렇게 돼서, 아니면 이렇게 돼서 되는 게 있다고 했죠. 그러면 그때가 존재하는 건 이거밖에 없어요. 맞아요? 그럼 미분에서 영대는 게 서로 다른 세 시간을 가야 되는 얘기죠. 그걸 제외하고 나머지는 다 그때가 없어요. 맞죠? 미분에 보시면. 그래서 개형이 그만큼 중요하다는 얘기예요. 12x 세제곱에다가 마이너스 24x 제곱. 플러스 4ax인데, 얘가 여기 되는 점을 찾을 것 같아요. 자, 선생님, 그럼 조심하라고 했습니다. 4x를 묶을게요. 어쨌든 묶어요. 3의 x 제곱에. 마이너스 6x 플러스 a는 0이 되죠. 그러면 일단은 제외를 하는 게 좋거든요. 얘가 서로 다른 세 실근을 갖는 경우를 요거를 제외해버리면 탑이 되는 거예요. 요거 제외하는 거니까. 그러니까 처음에 웬만하면 이렇게 가세요. 이렇게 편해요. 안 그러면 낫게요. 많이. 뭐, 상관은 없어요. 여러 가지 방법이 있으니까. 그러면, 요 케이스를 한번 해보면 서로 다른 느낌이 죠 그럼 일단 A는, 이거 주시면 돼. 이거 뭐야? 어, 일단 A는 0이 아니어야 된다. A가 0이면, 여기 완전 제곱이 되죠. 만약에 A가 0이면, 이렇게 되잖아요. 4에 X 제곱하고, 3X 마이너스 6. 이렇게 나온다. 충분이잖아요. 안 되죠. 그럼 결국엔 뭐예요? 답에 A는 제외했으니까 0이 선택이 된다는 거죠. 이해돼요? 제외할 거를 지금 우리가 풀고 있는 거야. 제외할 거. 그럼 A가 0이면 이게 되니까 이 형태가 되는 거야. 그럼 얘는 답이 된다는 얘기예요. 헷갈리지 말라고. 아예 헷갈릴 거면 처음부터 그냥 이거 말고 얘를 빼고 나머지를 구하겠다고 생각하고 푸셔도 돼요. 자, 그 다음에, 왜가 왜 이걸 풀냐면, 이렇게 한다면 제외한 거니까. 그럼 A가 0이 아니에요. A가 0이 아닌 상황에서, 3X. 얘가 서로 다른 두 실근을 가지면 되죠. 그래야 서로 다른 세 실근을 낼 테니까. 그러면, 4분의 1이 나죠. 반해주고, 9. 마이너스 3a가 뭐야? 0보다 크죠. 따라서. 따라서 a가 3보다 작아요. 근데 0 빼라고요. 그러니까 여기 답이 뭐냐면 어, a가 0보다 작거나 또는 0보다 크고 3보다 작다. 이게 답인데 얘를 제외했으니까 a가 0이거나 또는 3보다 크거나 같다가 답이 되는 거죠. 근데 얘가 편해요. 안 그러면 중근 갖는 경우, 허근 갖는 경우 다 구하셔야 됩니다. 알겠죠? 네. 이해가 좀 되세요? 뭔 얘기인지? 저거 위험해요. 많이 헷갈려요. 이게 A가 여긴 거. 웬만하면 제외한 쪽으로 가시는 게 나아요. 그러면 지금 힘들어요. 776. 인성아 오늘 재원이 못 온다고 그랬어? 네? 재원이 오늘 못 온다고 그랬니? 아 오늘 공부 없었는데 그치? 나 두리 없는데? 
연락이 안 된다니. 보시죠. 7670 번 볼게. 자, y는 fx의 도함수. 알파 플라임 x에 대해서. 알파 플라임 x가 이렇게 돼 있어요. 2x 플러스 1 x 마이너스 2 요거 요렇게 돼있어요 오 어렵죠 근데 이제 저게 무슨 의미인지를 잘 뜯어보시면 돼요 근데 fx가 뭐라고요? fx가 극대값을 갖는게 a 그 다음에 극소값을 갖는 x 개수가 b 개라고 합니다. 2 a 플러스 b는 몇 개냐? 라고 물었습니다. 이런 얘기예요. 이런 문제. 보시죠. 자, 어떻게 돼요? 그러니까 여기를 한번더 인수분해하면 여기 앞에는 인수분해서 안 되죠. 이렇게 될 거고 이렇게 될 거고 여기는 x 플러스 1에 x 마이너스 1이 될 거고 여기는 x 마이너스 1 하고 일단 한번 볼게요 이렇게 되겠습니다 괜찮죠? 그럼 여기가요 이렇게 되죠 그럼 일단 수직선상에서요 f 프라임은 그릴 거니까 제가 연결한 데를 좀 표시하세요. 일단은 마이너스 1. 그 다음 마이너스 2분의 1. 0은 없죠? 그 다음 여기 1 있고 여기 2 있다고 하죠. 이렇게. 여기 0안 되니까. 괜찮아요? 그러면 어떻게 알아요? 선생님이? 이 그래프를 그릴 거잖아요. 이거. 근데 앞뒤가 이게 양수잖아요? 그럼 여기는 항상 이렇게 되는 거예요. 이쪽부터 그리세요. 앞시 양수니까 오른쪽 끝이 올라가는 거야 이렇게 괜찮죠? 그런 다음에 그런 다음에 1에서 접해져 접하죠 접하세요 이렇게 이런 식으로 그 다음에 2분의 마이너스 2분의 1 지나죠 이렇게 그 다음에 이렇게 되잖아 아니면 아니면 한 군데만 정하면 되거든 영화 봐 0나면 어떻게 돼? 여기 마이너스 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 플러스니까 여기 중간에 0 있죠? 0 있을 때 음수예요. 그럼 여기 내려가 있으니까 이렇게 그리면 된다. 자 그럼 어떻게 해? 이게 이게 지금 선생님이 그린 게 무슨 그래프예요? 이거죠. 그럼 그럼 부호만 해. 마이너스 플러스 마이너스 마이너스 되셨나요? 그럼 그때 몇 개예요? 하나밖에 없어요. 여기. A 하나. 극소는요? 하나, 둘. 이런 얘기예요. 잠이 좀 오셨어요? 
이일 때가 그일 때. 이렇게 되는 상황이죠. 근데 뭐라고 했냐면 여기도 여기라고 했어요. 괜찮아요? 이렇게 되는 겁니다. 그럼 그래프를 하나 대충 그려볼까? 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 0일 때가 극소니까 0일 때 0지나잖아요. 그럼 이렇게 됩니다. 0이죠. 이따가 올라갔다가 그대로 내려가게 됩니다. 이게 이해했죠. 괜찮죠? 이런 모양이에요. 얘가 와이는 질문. 여기 얼마야? 2대 1이에요? 3이에요? 네. 기억나시죠? 이거 까먹으면 안 돼. 자, fx의 극소값은 2다. 틀렸네요? 극소값 0이죠. 그 다음에 fx는 x는 1일 때 그때값 가져요? 아니죠? 여기 2일 때 그때값이에요. 1번 아니고, 2번 아니고, 3번. 자, yn fx의 그래프는 x축과 한 점에서 만납니까? 아니요. 두 점에서 만나요. 4번. 프린터 없는 사람 없죠? 자, 열린 구간 1부터 무한대까지 감소해요? 아니요. 2부터 무한대까지 감소해요. 답이 5번인 거 보네. 5번. X는 1대 최대 값을 가져요? 아니요. 다 틀렸는데요? 범위가 있는 거 아닌가? <웃음> 자, 거기 보면 극소값이 2다라고 되어 있는데 F0이 분명히 0이란 말이에요. 마이너스 다 플러스니까. X가 1일 때 극대값을 가는다고요? 에이, 그럴리가요. 자, 함수 y 는 FX 를 X 축과 한 점에서 만납니까? 0인데요, F0이. 그럼 올라갔다 내려갔다 라고 할 테니까 아니죠. 자, FX는 1, 부터 무한대에서 감소한다. 아닌데? X가 1일 때 그, 트랙, 여기 문제 잘못된 거 아니야? 잠시만. 문제가 잘못된 거 같은데. 오케이? 답이 맞는 게 없다. 어, 나는 페이크가 있는 줄 알았더니 아니네. 헐. 이거 좀 이상한데요. 잘못된 것 같은데. 네, 문제가 잘못됐어요. 여기 5번이라고 되어 있는데, 이거 말이 안 되죠. 어떻게 여기 이때 최대 값입니까? 여기가 있는데. 고정하시 여기가 살아있는데. 문제 잘못됐어요. 만약에 5번을 맞게 하고 싶으면 이렇게 써야겠죠. 이게 필요 없지. 0보다 더 있겠지. 그럼 문제 잘못된 겁니다. 말이 안 되지요? 자, 그 다음에 783번 봅시다. 자, 열린 구간 마이너스 4부터 4에서 정의된 연속함수 fx에 대해서 거기 동그라미 치세요. 연속함수 연속의 동그란 자, 근데 F 플라이맥스의 그래프가 다온 것 같습니다. 위에다 그릴까요? 조금만 밑에다 개형을 좀 그리기 위해서. 자, 여기 이렇게 되어 있고, 여기 이렇게 접한 형태에서 올라가죠. 여기, 그 다음에 여기 마이너스 3, 마이너스 3, 마이너스 2, 이렇게 해서, 
얘가 이 부분이죠. 됐죠? 근데 이제 이렇게 되어 있는데 지금 거기 보면 f 마이 f 프라임 마이너스 f 프라임 마이너스 f 프라임이 여기다라는 것만 보고 생각하시면 큰일 납니다. 자, 근데 거기에 어, 지금 집합 마이너스 3 마이너스 1 마이너스 1 0 1 2 3 4에서 자, 선생님 뭐라고 뭘 그려놓을 거냐면 이렇게 부호를 그려놓을 거예요. 여기는 마이너스예요. 여기는 플러스고 다시 여기는 마이너스고 여기 플러스 플러스 여기 여기죠. 마이너스 여기 플러스 이렇게 그려놓을 거예요. 괜찮을까요? 이런 얘기예요. 그 약간 그래프의 개념이 어떻게 되냐면 봐봐. 선생님이 그냥 Y축은 뭔지 몰라서 대충 그려볼게요. 예상하기로 해요. 예상하기로. 예상하기로. 보세요. 여기 마이너스죠. 내려가요. 내려가는데 부드럽게 올라갔잖아요. 그럼 분명히 내려가다가 여기에서 막 이렇게 내려가다가 이렇게 올라갈 거예요. 근데 여기서 뾰족해져요. 연속이라고 했잖아요. 그래서 다시 뾰족해 한다 해서 내려갈 거거든요. 내려가죠? 그 다음에 다시 올라가요. 한참 올라가요. 한참 올라가서 여기서 다시 내려갈 거예요. 부드럽게요. 여기는 연, 연속, 그러니까 연결되니까. 그러다가 내려가죠. 근데 다시 올라가는 건 이렇게 뾰족해진다는 얘기예요. 이런 그래프를 예상할 수 있습니다. 예상하기로 해요. 예상하기. 이걸 몰라도 저기 있는 거못풀수 있어야 돼요. 자, 천천히 한번 해보죠. 뭐라고 그랬냐면, A라는 집합은, 그러니까 전체 집합이 저기 있는 모든 점, 자, 이렇게 되어 있죠? 모든 점에 대해서 가. A는 뭐라고요? 열린 구간, A를 모을 건데, 열린 구간, A-2분의 1, a 플러스 2분의 1에서 모든 실수 x에 대해서 이거 뭐예요? 그냥 읽어보고 끝낼게요. 그 구간에 있는 모든 x에 대해서 뭐요? 제일 큰 거래잖아요. 어, 여기 뭐예요? 극대. 극대들의 집합. 그럼 플러스에서 마이너스 받게 되면 찾는데 어디? 여기랑 여기. 그래서 a는 마이너스 2, 1, 네. 나, 보시죠. 이번에는 B가 그 개념이 뭐예요? 극소죠. 그 범위 내에서 가장 작은 값을 나타내는 겁니다. 그래서 어디에요? 여기. 마이너스 3, 마이너스 1, 2. B는 선생님이 뭘 빼먹으면 얘기해 주세요. 아, 얘가 중요 이거 뭘까요? 다. 자, 이건 적을게요. C는요, C를 모을 거예요. 가하고 나 이해했죠? 극대랑 극소라는 사실. 그게 정이었으니까. 자, C는 이거예요. 열린 구간. 여기에 속하는 모든 실수. x1, x2에 대해서 x1, c, x2 이면 f 플라임의 x1 f 플라임의 x2가 보다 작다 이구요 괜찮아요? 이거 무슨 얘기죠? 부호가 바뀌었다고요 맞죠? 양쪽 C를 중간에 두고 양쪽에다가 X와 X를 잡았을 때 걔네의 부호가 바뀌었다고 플라임 맞죠? 그리고 자 이게 중요해요 H0으로 갈때 H분의 F의 C 플러스 H 빼기 FC가 즉 얘가 존재하는 거죠 무슨 얘기예요? 네, 극대극소 중에 미분 가능한 점 찾으면 됩니다 부호가 바뀌었어. 그럼 극결, 극점이야. 근데 미분 가능한 걸 찾으래. 어디에요? 하나, 둘, 셋이죠. 그래서 C는 마이너스 3, 마이너스 1, 그 다음에 1. 
두 개, 세 개, 세 개. 좋아하시는 좀 어려운 얘기죠. 그래서 정의를 확실하게 알고 있느냐를 물어보는 문제입니다. 
여기가 D, 여기가 E예요. 근데 여기 여기서 HX를 3차에서 2차 뺀 거를 썼어요. 그럼 당연히 3차겠죠? 맞지요? 이렇게 될 거예요. 그러면 걔랑 만나는 점을 따로 따질 거긴 한데 어차피 여기서요. 미분을 하시면 이렇게 될 거예요. 이건 구호를 따지시면 돼요. 양수, 양수. 이렇게. 선생님이 그때 이렇게 했죠. 경계를 나눠 만나는 점. 이렇게. B 만나는 점. 이렇게 만나는 점. 이렇게. 여기다가 제 A 스플라임의 구호를 따지면 얘가 G 프라임이니까 G 프라임 위에 있잖아요. 여기까지는 여기 여기 플러스. 여기 마이너스. 여기 플러스. 그렇죠? 근데 거기 디귿 살펴 볼게요. 디귿. 아 거기 에 이게 나와 있네요. G 2 e 때가 F 2보다 크대. 이 얘기는 H 2가 G 마이너스 F 2라서 얘가 양수란 얘기. 이해되세요? 그럼 무슨 얘기냐면 여기가 내려왔다 올라가는 그래프인데 얘가 그러니까 극소가 양수한 얘기예요. 무슨 얘기냐면 hx의 그래프를 그리면 분명히 자 여기가 b 여기가 인데 이렇게 올라갔다가 이렇게 내려갔다가 올라가는 얘기죠. 왜냐하면 h가 양수니까요. 그럼 지금 뭐라고요? 한 개의 실근 간다. 맞죠? 이게 한 개의 실근 간다. 얘 때문에. 극소가 극소가 양수기 때문에 여기기 때문에 그리고 하나밖에 같지 않아요. 이 이해가 좀 되셨나요? 812번 가봅시다. 
시기가 여기 나면 돼요. 그때, 아, 극효일 때까지. 문제는 그때 우리가, 요거의 문제는 지그셨어, 지금. 어렵습니다. 잘세요 자. 알파랑 벨타라는 애가 B 사이에 존재해요. 그럴 때 알파 벨타에 대해서 H 벨타 빼기 H 알파 5에 베타 마이너스 알파 형식 이게 결정이죠. 이게 맞냐? 나 물었어요. 선생님은 되겠죠? 봐요. 0부터 베타까지 B까지 이게 장학간 이제 범위를 이렇게 나눌게요. 여기서부터 여기까지. 나눠봤어요? 그러면 처음엔 이렇게 시작한다 그랬죠? 아! 0부터 B 또는 요 안에 존재하는 구간 알파 베타에 대해서 함수 HX는 연속이고 요 구간에 대해서는 미분 가능이죠. 그럼 평인값 정리에 의해서 베타 마이너스 알파 분의 h 베타 빼기 h 알파는 h 플라임 c인 c가 알파 베타 존재하는데 이런 얘기잖아요. 0 알파 c 베타 b 이 사이에 존재하는 얘기죠. 맞아요. 근데 h 플라임 c라는 건 h 플라임 c라는 건 결국에 최대값이 얼마냐를 물어본 거잖아 얘가 그죠? 근데 얘가 최대값을 물어보요 왜요? 여기요 이때가 제일 많이 벌어져 있을 때만 이 칸이 이 자석 칸이 이거보다 더 크게 벌어진 칸이 이상이 없어 이 빨간 칸이 칸에 근데 저기에 0은 안 들어가잖아요 그러니까 이때가 정답 안 들어가죠 그러니까 베타 마이너스 알파 분의 h 베타 빼기 h 알파는 5보다 작을 거고, 베타가 크니까, 맞게 된다. 이게 평행값 정리야. 조심하라고 했어요. 기억해주세요, 전부지는. 차항에서가 1이고 상수항이 2기인 4차항수 f x 가 모든 실수 x에 대해서 자 요거를 만족시킨다. 무슨 함수라고요? 무함수 모델식이라고요? y 수대칭 근데 뭘 물어봤냐면 자 보세요 상수항이 2구요 최고차항에서 1이에요 뭘 물어봤냐면 fx의 절대값이 그래프의 절대값이 2인 서로 다른 실근의 개수가 5개예요 5개일 때 f1이 얼마야? 라고 물었습니다 자차함수예요 
0일 때가 2예요. 근데 실근이 다섯 개예요. 자, 그래프를 개형을 한 거죠. 보기 차식이에요. 그럼 분명히 두개 중에 하나예요. 하나는 이렇게 되는 거. 그죠? 근데 얘는 다섯 개 나올 수가 없죠. 여기가 이제 2라고 해야 돼. 불가능. 안 돼. 절대 값을 안 해. 그죠? 그럼 만약에 보통은 이제 이런 형태로 아 오케이 이렇게 절대 값 해도요 여기가 2니까 이렇게 지나가면은 달랑 3개밖에 안 돼요 그럼 보기 차식이면 y 시대식이라고 했잖아요 내가 그죠? 그럼 그래프가 이거밖에 없어요 아하 밑으로 내려가겠네 그리고 걔네가 다시 올라와서 딱 대칭을 만들어줘야 되는 거 여기 2잖아요. 절대값을 하면 이렇게 되잖아요. 절대값을 하면 여기가 이렇게 위로 올라와서 이렇게 돼. 여기를 이렇게 싹 그으면 하나, 둘, 셋, 넷 괜찮은데? 이 얘기. 이렇게 돼야, 이렇게 돼야 다섯 개가 나오는 거지. 그 얘기는 극소가 전부보다, 아, 마이너스 2다. 자, 저기서 우리는 C만 모르거든요. 미분했을 때. 자, X 해제곱 플러스 2C. 얘가 0 되는 데 찾을 거예요. 마이너스로 가자. 그래야 좀 편할 거예요, 본인들이. 그러면, 4x로 볼게요. x제곱 빼기 2분의 c가 되죠. 그래서 c가, 아니지, x가, 이제 0이 되는, 2분에서 0 되는 데가, x가 0 또는 플러스 마이너스 루트 c분의 2분의 c가 되죠. 이렇게 될 거예요. 그럼 여기를, 이렇게 할수 있고, 걔가 마이너스 2개 나오면 합니다. 어차피 0 넘어갔자, 2니까. 그래서 F에다가 똑같이 해요. 어차피 제곱하면 2분의 C니까. 그래서 여기는 4분의 C제곱. 빼기 2분의 C제곱. 플러스 2가 마이너스 2가 된다는 얘기. 그럼 마이너스 4분의 C제곱이 마이너스 4니까 C가 4니까. 항상식 완성. 따라서 fx는 플러스 내제곱 마이너스 4x 제곱에 플러스 2 형태가 된다는 거죠. 됐나요? 지금 여기 우리가 하고 있는 것들은 대부분 다 그래프가 어느 정도 만족을 해줘야 문제를 해결할 수 있는 문제입니다. 쉽진 않습니다. 지울게요. 그게 움직이는 거야. 그 그래프 위를 이렇게 따다다다다다다 따라 움직일 거예요. 평행이동시키 정사각형과 정사각형 OAC의 겹치는 부분의 넓이의 최대값을 P 분의 Q라고 할 때. 이거 무의미한 줄이에요. 
그냥 좀 크게 그릴게요. 우리. 그게 크지 않아요? 자, 이렇게 되어 있습니다. 그리고 팔. 팔. 팔 콤마 팔. 이렇게 되는 상황인데, 거기에 지금 곡선이에요. 얘가 들어가요. 
요만큼의 자르는지 그래서 이거 붙이고 붙이 원래 이렇게 자르면 안 되지 이번에 내가 이 현장 없나? 이게 잘랐으면 이거 이렇게 잘랐으면 우리 이만큼 놔둬야지 이렇게 풀칠할 때 <웃음> 풀칠할 때가 있어야지 풀칠할 때 그래 붙여 붙여 <웃음> 아무튼 잘랐어요 근데 여기 한 변의 길이를 여기 이렇게 한 변의 길이를 여기 이렇게 써 봅시다 이게 한 변의 A니까요 그러면 어, e x 는 A를 넣으면 안 되죠 왜냐면 여기 x 여기 x 인데 a를 확 넘어버리면 뭐 아예 그냥 없애겠다는 얘기잖아요. 그래서 x는 0보다는 크고 2분의 a보다는 작아야 돼. 그러면 이제 여기 삼각형에서 여기 접으면 이게 a 마이너스 2x가 되죠. 왜냐면 여기 빼버리면 여기 빼버렸으니까. 괜찮아요? 그럼 높이는 x가 되겠죠. 그럼 여기 부피는 부피를 f x 나타내면 여기 있죠. 뭐예요? x에 여기 있죠. 괜찮아요? 이거 정리해서 4x에 그 다음에 마이너스 4a에 x 제곱 플러스 a 제곱에 x 그래서 미분해서 12x 제곱에 마이너스 8ax 플러스 a죠. 얘가 0 되는 데를 한번 찾아봅시다. 어, 6하고 2하고 하면 되죠. 이렇게. 따라서 a가 6분의 a거나 또는 2분의 a인데 아까도 얘기했듯이 요범이 들어가요. 이제 얘가 f가 이렇게 된다는 얘기죠. 원점이니까. 여기까지. 네, 여기가 이제 6분의 a일 때고, 아니 2분의 a일 때고, 6분의 a일 때고, 이렇게. 그러면 f 6분의 a일 때가 최대다라고 하고 계산하시면 되는 거예요. 계속 뻔한 얘기예요. 집어넣으시면 돼요, 거기다가. 넘어갑시다. 6번은 좀 어려울 수 있어. 은근히 이 최대 최소 문제가 잘 나오거든요. 그래서 이제 그거를 확인해 보겠네요. 잠깐만. 역시 나의 예상이 맞았고 자고 있었어. 어왜이 시간에 자니 얘들아? 반장. 얘 뭐가 무슨 시간? 왜이 시간에 왜 자는 거야? 학교를 안 가는 건가? 선생님은 낮잠을 자는 편이 아니라서 모르겠어요. 선생님 그냥 되게 그 젊었을 때도 젊었을 때 이렇게 온 게가 이거 뭐야? 아무튼 되게 고등학교 때 되게 엎드려서 잘 수는 있다고 생각을 하는데 낮에 잠자는 거에 대한 전혀 생각이 없었거든요. 되게 피곤 요즘도 그래요. 되게 피곤한데 쉬는 날 낮에 그냥 자도 되잖아요. 진짜 어제 정말 진짜 한 3, 4주 만에 정말 오랜만에 잤거든요. 배선이 뭔지 알아요. 머리 그 동안 짜고 싶었는데 짤 시간이 더 머리를 못 들어가다가 어제 머리 짜고 했는데 낮에 집에 아무도 없어요. 그래서 잘까? 하고 누워도 안 자요. 그냥 누워있는 거야. 핸드폰 하고 하고 싶은 거 하고 그 시간이 이제 아까운 거지 나는. 되게 아까워요. 선이 자는 시간 그래서 더 피곤할 수 있는데 나는 그렇게 잘 시간이 안 왔다. 잠을 많은 사람들은 뭐 선생님 와이프는 뭐 스트레스 받으면 그냥 자버리거든요. 나는 잠으로 그게 충족이 안 돼요. 잔다고 해서 피곤할 때는 선생님도 자죠. 근데 심지어 나는 그래서 어느 정도 있는 진짜 피곤하다. 근데 끝까지 못해요. 내가 놀수 때까지 끝까지 놀다가 나도 모르게 자. 그러니까 뭐 영상 같은 거 틀어놓고 틀어놓고 그냥 자는 거야. 보다가. 그래서 옛날에 한번 되게 밀린 드라마를 틀어놓고 잔 적이 있는데 이 회분이 끝나야 되더라고, 꽤니까. 다 끝난 거야, 갑자 사람에 따라 다른 것 같아요. 근데 잠이 분명히 잘 자야 되는 건 맞지만, 이 시간에 자는 건, 왜 오후에 자는 거야? 사이 잘려면 낮잠을 자든가. 
군대에서 오침이라는 게 있어요. 겁나 더운 날씨에 낮에는 활동을 안 하거든요. 몇도 이상이 되면 밖에 활동은 금지예요. 왜냐면 그러다 여기 갑자기 쓰러져. 이거 시키면 <웃음> 가다가 여기 픽 쓰러져요. 그럼 난리 나거든요. 군대는. 다른 건다 괜찮은데 갑자기 여기 쓰러져 난리 나요. 그래서 이제 그런 건 피하기 위해서 진짜 좋은 시간대가 2시부터 한 3시까지거든요. 얘는 알지? 이거 배웠지? 그 지구가 뭔가 거기요? 원래 제일 해가 높을 때가 12시지만 그 열이 바닥에 닿아서 올라와서 그 열, 위에 열과 밑에 이때 중이거든요. 이때는 보통 잠깐 오침이라고 해서 군대 정말 잘고 요새는 더 많이 해주고 그때보다 자기 해줘요. 아무것도 안 시키니까 그냥 냅두면 사고 친단 말이에요. 야, 자, 다 꼬매단 말이에요. 선생님, 이때 그냥 누워있어. 앉아요. 얘기하고 있는 거예요. 그래서 돌아다니면 혼나니까. 이렇게 돌아다니면 안 돼. 돌아다니면 움직여. 자, 올라와봐. 그래서 <웃음> 움직여요. 잘 누워있어. 6번 보시죠. 버릇이야. 이 시간에 자동 버릇 생기니까 계속 자는 거야. 자, 보세요. 자, 오른쪽 그림과 같이 밑반의 반지름의 길이가 10이고요. 높이가 20인 원뿔에 내접한 원기름이 있어요. 선생님이 이걸 왜 안풀, 그냥 안풀 넣어보면 되는데 푸냐면, 얘는요, 문제가 뭐냐면, 어, 미군이 문제가 아니에요. 뭐가 문제니? 식은 못 만들어요. 봐봐. 여기까지 식이 나오면 그냥부터 미군에서 그래프 그린 다음에 찾으면 돼요. 이건 얼마든지 연습하면 할수 있어요. 근데, 이걸 안 내요. 이 식만 내요. 이걸. 이걸 안 내요. 그냥 활용이 싫은 이유가 지원하나요? 식 만들기가 되게 싫어요. 그러니까 누가 만들어졌으면 좋겠어. 난풀 자신이 있다는 얘기지. 근데 미안하지만 이건 다 풀어요. 여기 활용 문제의 가장 큰 포인트는 이거 만들 수 있냐는 거죠. 저 차이가 생각보다 커요. 마찬가지. 보세요. 여기 높이가 반지름이 이렇게 되는 상황인데 반지름이 10이에요. 높이가 20위에 확인해 놓은 거예요. 그럼 절단해. 딱 잘라요. 잘라. 여기 돼 있으면 잘라. 안에 모양 잘라서 여기를 이렇게 만들어. 이렇게, 이렇게 만들어. 어떻게 들어갈지 모르지만. 여기가 10이죠. 여기 20이죠. 이렇게 돼 있는 거예요. 그럼 비율이 어차피 여기 있는 요 삼각형 아니면 여기 있는 요 삼각형이 다 지금 닮음이에요. 큰 거랑. 맞잖아요. 그래서 저 발목을 사용하시면 그렇게 어렵진 않아요. 자, 밑면의 반지름, 부피가 최대일 때 밑면의 반지름의 길이와 부피의 최대 값을 구하여라. 라고 되어 있어요. 해볼까요? 그러면 여기를 R이라고 하자. 그 다음에 여기를 H라고 할까? 여기 중간에. 여기가 H여야지만 원기능의 부피를 구할 테니까. 그쵸? 그러면, 음 요게 20-h죠. 그럼 비율이 20-h 대 r이 2대 1이죠. 이거 대 이거, 이거 대 이거, 20대 10이니까. 그럼 이 r이 20-h고, 그럼 h가 20-2r이죠. 그럼 이 원기능의 부피는 vr로 할까요? x를 해도 되고요. 편안해. 이게 파이 r 제곱의 h. 그래서 얘가 파이 r 제곱의 20-2. 요거 세우는 게 어렵다는 거예요. 요거만 만들면 뭐. r에 대해서 미분해서 실체될 것이니까. 대신 r은 0보다 보고 싶어서 잡겠죠. 안지름이 이걸 넘어갈 수는 없잖아요. 계산하시면 돼요. 하나도 안 어려워요. 넘어갑시다. 자, 이제 좀. 어려운 얘기를 해보려고 합니다. 거기 뭐, 녹음 세트도, 상황 세트도 나왔는데, 그건 나중에 하고요. 경제도 나중에 하고요. 강정식의 활용입니다. 오늘의 스타일, 하이라이트. 이거 끝나면 거의 뭐, 이제, 도, 미분은 거의 끝났다고 생각하면 돼요. 방구등식의 활용만 끝나도, 미분은 거의 끝났다. 라고 생각하시면 됩니다. 다음 주에는요, 만약에 질문이, 만들려나? 일단, 하는 거 봐도. 질문이 많으면, 어, 거기서 마무리하고요. 질문이 없으면, 속도가 한번 무시하고 접근 조금 할 거예요. 접근이 이런 거구나, 까지만 하겠습니다. 
아니다. 뭐 그다음 주도 조금 더 해도 되겠다. 얘네 대신 자신 있지? 투원. 대신 참 무서워. 어 일단 다 알려줄게요. 자 대신은 만약에 우리가 선물로 하나요? 그럼 일단은 수 투는 적어요. 수 원만합니다. 대신 대비해야 되니까. 나는 첫 시작이 되게 중요한 스타일 타이 스타일. 겁나 잘 봐야 될 거예요. 못 보면 진짜 가만 안 놔둘 거야. 대신 준비 선생님 하자는 대로 잘 따라오면 돼요. 일단 첫 단계. 어 교과서는 다시 한번 가져오세요. 교과서를 다시 할 건데 아마 거기 다 풀려 있잖아요. 근데 내가 공세자 풀라고 했잖아. 그럼 책에는 뭐가 표시돼 있어요? 틀린 거랑 묶은 거만 표시돼 있어요. 그래서 틀린 거, 묶은 거만 풀 거예요. 그러면서 선생님이 필요한 거 개념 정리 다시 합니다. 근데 아마 개념 정리가 뭐 테, 디테일이 들어가지는 않을 거예요. 필요한 거 딱딱딱 정리하고 바로 풀이 넘어갔고 첫 단계 이거 이거 사고 돼요. 내신 고생이 이건 사. 네, 추가로 선생님 프린트를 자유로 줄 거예요. 세 개다 갑니다. 일단, 일단. 일단 1단계 이거. 그 다음에 두 번째 단계, 4월 중 가서. 이게 한 달에 끝날 거예요. 한 3주 정도? 이거 3주에 끝나다고 생각하시면 돼요. 아, 왜냐면 수업 다 끝나는 거 아니잖아. 중간까지만 할 거니까. 상업품 수업. 그래프까지만 할 거니까. 이해했지? 그리고 이틀 다 하는데 이거 못 한다고? 죽는다. 빛이 잘 거예요. 3월 말부터 4월까지는 선생님 프린트 줍니다. 프린트 플러스 기출 이때도 기출 시험 볼 거예요 한 2주도 한 번씩 내가 시험 봐요 그렇죠? 그 다음 모자 팔고 프린트가 상당히 양이 많거든요 여기 모의고사랑 내신 기출이 다 들어가 있어요 선생님 만든 거 그래서 이걸 달릴 거 계속 푸는 거예요 그래서 계속 시험 보는 거예요 매주 시험 보다 생각하면 돼 시험 전전주 가서는 그냥 주, 당일 날 마다 시험 볼 거예요 아시겠죠? 그런 다음에 여기에 이제 추가로 합격이에요 뭐 강남이면 강남 프린트 있을 거고 그 다음에 딱뭐 얘는 교과서 이런 거할 거야 아시겠죠? 그래서 요것만 좀잘 해놔도 이 기출 양이 요렇게 생각보다 많거든요 여기 프린트에 기출만 이렇게 해서 주는 것도 있을 거예요 그러니까 시험 해당할 되게 많이 주는 거야 강남 기출 이런 거 같이 풀 거니까 요게 아마 개별 거할 거예요 여기 프린트들이 무슨 얘기냐면 선생님이 순서대로 프린트를 만들어 놓거든요 그럼 내가 1번 나눠줬지. 그럼 1번 다 풀었어, 나는. 그럼 2번 나가는 거야, 다음 사람. 이해했죠? 똑같이 1, 2번이 나가는 게 아니야. 내가 1번을 다 풀었어. 그래서 2번 주세요. 2번 나가. 개별 증명하는 거야, 다 나오는 거야. 그러니까 전체적으로 기출을 나랑 같이 풀고, 프린트는 개별로 나가는 거야. 내가 이 프린트를 한 1번부터 한 10번이나 11번까지 만들거든요. 아시겠죠, 분이? 저거 다 풀어야 돼. <웃음> 오케이? 숙제로 태우는 거야. 만약 내가 오늘 프린트 받았어. 근데 나만 내? 집에서 다 풀어와. 그 다음 프린트 달라고 하고. 다음 줄 테니까 자기가 확인하고 모르는 거 질문하고. 이해했죠? 그 중에서 다 같이 모르는 거 내가 다 풀어주고. 이 사람이. 내가 설마 잘 설명해줄게. 이렇게만 해두시면 잘 봐요. 저걸 안 따라오면 나중에 힘들다. 자, 방구능기식의 활용에서 방정식의 활용을 봅시다. 이거 되게 중요합니다. 선생님이 미분에서 가장 중요하게 생각하는 첫 번째는 그래프예요. 왜? 이거 못하면 끝이야. 이거로 나머지 다 하는 거예요. 그래프에서 접선도 하고, 극대극소도 하고, 직능항소도 하고, 막 절대값의 교점에서 연속도 하고 다 하니까. 두 번째가 솔직하게 얘기하는 얘기예요. 방금, 방금 시간. 자, 선생님이 미분, 스투할 때 제일 먼저 무슨 얘기를 했냐면 큰 그림을 보라고 했어요. 우리가 작은 그림을 보는 게 어떠냐면 그냥 다 개별 문제라고 생각하면 적자는 적자. 극대 극소는 극대 극소. 그래프면 그래프. 방구등심이면 방정. 이렇게 따라본단 말이야. 아니야. 이거 다큰 그림이야. 다 위에 얘가 있어. 그러니까 뭔 얘기냐면 그래프의 개형만 딱잘 잡아놓고 나머지는 그냥 다그 안에서 해결하는 얘기예요. 286페이지에요. 아시겠죠? 되게 중요합니다. 그리고 내가 얘기했지. 왜? 앞에 적방도 아직 안 끝났는데 뒤에 뭐가 남아있어서 못푼다고 그게 얘야. 방정식의 활용이 딱 끝나면 그때부터 적방이 한두 개가 툭 튀어나올 거야. 거기다가 극대수도 툭 튀어나올 거야, 또. 그리고, 미안하지만, 그래프 문제 또 나와요. 이거 끝나네. 보세요. 일단, 방정식의 활용의 제일 큰 틀은 펭그림은 이거야. 우리가 1학년 때도 했어요. 이거에, 
시변의 개수는 같은 얘기로 교점의 개수랑 같죠. 언제 해서 1학년 때 2차원수 이걸 풀었어요. 저걸 풀어서 어, 어 근가 아니 그대 공식을 써서 풀었어. 언니 그거 말고 그냥 그게 몇 개지만 하고 싶어. 판별식을 했죠. 내가 판별식의 의도가 이거잖아. 이 꼭지점이 어디냐. 이게 문제잖아. 그죠? 판별식을 이렇게 정리하다 보면 꼭지점이 어디냐가 중요하다는 얘기예요, 결국에. 그러면 얘가 fx라고 해서 그래프 표기를 했을 때 여기가 두 개면 이거의 식은 두 개. 이런 얘기란 말이야. 이렇게 해요? 이게 큰 거예요. 그래서 어떤 함수가 어딘지 간에 어떤 방정식이 오든지 간에 이 방정식에서의 실근의 개수는 무조건 9점. 돼요? 근데 같은 얘기로. 그럼 어떤 방정식이 있는데 얘네 둘이 이렇게 있어. 그럼 여기에요? 이렇게 하면 되는 거야. 됐죠? 괜찮아요? 근데 이걸 이렇게 힘들게 가지 말고 왜냐하면 어 선생님 따로 그래요 좀 힘든데 특히 이제 나중에 이제 내가 힘들 게 뭐냐면 얘가 3차야 얘가 2차거든 교점으로 이렇게 되게 힘들어요 이게 3차 만약에 이게 2차야 이렇게 선생님 이 교점이 여기가 세 개예요 어떻게 세 개예요 예 방정식을 풀면 나와요 방정식이 안 풀리면요 이런 상황이 되거든요 그래서 이걸 모르기 때문에 어떻게 바꾸냐면 쟤를 1번으로 바꿔요. 얘를 넘겨요. 그래서 얘를 h x 로 만든 거예요. 얘를 이런 걸로 만든 거예요. h x 이요 방금 선생님이 그렸던 2차 이렇게 해서 3차인데 근이 3개야 라고 하면 f x 빼기 g x 로 가면 f가 얘가 F, 얘가 G, 보면 얘가 H. 이게 되는 얘기. 어차피 여기 만나는 데가 여기가 알파. 만나는 데는 델타, 여기 델타. 만나는 데는 감마, 여기 감마. 이렇게 되는 얘기. 이게 돼? 뭔 얘기지? 그냥 이렇게 바꾸는 게 편하다는 얘기죠. 예를 들면. 그래서 이제부터 이 그림으로 방정식을 해결할 거예요. 근데 이건 여기서만 1, 2차, 뭐 2, 3차에서만 해결하겠다는 얘기가 아니라 아예 전체적으로 다 모든 방정식이든 모든 함수든지 간에 다 저렇게 할수 있다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그게 중요한 거예요. 그걸 잘 기억해 주세요. 그게 처음에 나와 있는 얘기죠. 거기 보세요. fx는 0, fx는 k, fx는 x. 그 밑에 있는데 안할 거예요. 넘어갑니다. 자. 그래서 거기에 가장 크게 적용할 수 있는 녀석이 뭐냐? 라고 했을 때 3차 방정식이죠. 지금부터 선생님 얘기를 잘 들어주세요. 보시겠죠? 봐봐. 만약에 3차 방정식이야. 책은 나중에 봐도 돼요. 이렇게 돼 있어. 일단 A의 양수 A가 없으면 양변에다 마이너스 곱해 그죠? 그래서 여기서 내가 가져왔어요 이렇게 했어요 방금 한 것처럼 이렇게 가져왔어 그 다음에 일단 한번 미분 일단이라는 말이 되게 무서워요 여기 있어 자 지난 시간에 지지난 시간이 지난 시간에 좀 진도 못 나왔으니까 지지는 시간에 3, 3차, 4차 그래프 할 때, 3차 그래프 할때 그래프가 종류가 두 가지라고 했어요. 기억나시죠? 그럼 만약에 2, 3차 그래프를 그릴 거야, 내가. 그러면 그 중에 1번. 얘의 판별식이 0보다 커서 f 플라임이 0이 두 분을 가져. 그럼 그래프의 배용이 이거라고 했어. 일단, 여기서 먼저 시작합니다. 아시겠죠? 오케이? 그럼 얘는 X축이 어디냐에 따라 그늘 하나 같거나 두개 같거나 세개 같습니다. 
무슨 얘기냐? 기억. 여기다가 1번이라고 하죠. 세, 실근. 를 가질 거예요. 서로 다. 일단 이 그래프의 개형이 이거여야 된다는 얘기를 했어, 내가 분명히. 그럼 얘가 그래프가 이렇게 되면 여기에 X축이 지나가는 거죠. 그래서 여기 하나, 둘, 세 이렇게 돼 있어요. 그러면 만약에 알파, 베타, 감마면 저 Fx라는 애가 앞에 A에 이렇게 될 텐데 이걸 지금 내가 안 쓸게요. 그럼 나중에 씁시다. 여기 좀 아주 헷갈릴 게 우리가 남아서 됐죠? 이렇게 된다는 얘기잖아요. 여기까지 이해했죠? 좋아요. 근데 아까 내가 여기서 에토플라이 X가 이렇게 됐을 때이 에토플라이 X를 여기를 알파, 여기를 베타라고 하자고요. 즉, 여기가 알파, 여기가 베타라고요. 그럼 알파, 베타 이렇게 됐을 때 그때값과 그속값의 부호가 다르겠죠. 하나는 플러스, 하나는 마이너스예요. 그럼 근이 몇 개? 세 개. 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다. 아니, 올라갔다 내려갔다 올라가면 끝입니다. 딱한 비교문에 잘 봐. 두 번째. 근이 두 개야. 근데 그거 좀더 쓸게. 자, 그래프가 이렇게, 이런, 이런 유형이 됐네. 근데, X축이 이렇게 지나가. 또는, 그래프가 이렇게 돼. 때, X축이 이렇게 지나가. 이런 얘기죠. 괜찮아? 여기가 알파겠지. 여기가 메타고. 여기가 알파겠지. 여기가 메타고. 그럼, 이 상황에서는 두개 중에 하나가 0이네요. 그럼 주세근은 다 받는다고 하지 않고 한 개의 중근과 다른 실근 하나 라고 얘기를 하는 거 중근 하나, 실근 하나 그래서 근이 몇 개? 일단은 두 개. 괜찮아요? 세 번째. 그냥 한 개. 실근. 그럼, 샤샤샤. 엑스주. 샤샤샤. 엑스주. 이게 되는 거죠. 정신 차려 들어. 두개 중요한 얘기야. 알파. 베타. 알파. 베타. 둘다 플러스. 둘다 마이너스 함수 값이 그래서 극대와 극소의 부호가 같다면 이건 뭐라고 하냐면 실근 한 개와 서로 다른 부호 근이라고 얘기합니다. 근은 실근 하나겠지 교점이 하나. 중요한 건이 개형에서 많이예요. 아시겠죠? 그럼 얘가 판별식인 거야. 3차 방정식의 판별식이요. 그의 개형이 저거라면, 세계 두개 하나의 시근이 나올 텐데, 그거 할 때마다 뭘 하면 돼? 어, 국대 부수의 부호만 결정을 한다면, 근의 개수를 셀수 있다는 얘기입니다. 이제 셀수 있다. 무슨 얘기지? 그럼, 저거 말고, 두 번째. 판별식이 0이야. 그럼 뭐야? 그래프 어떻게 돼? 이렇게 되죠. 고민하지 마. 하나, 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 하나. 고, 고민하지 마. 하나, 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 하나. 무조건 하나. 이해되셨죠? 이 얘기. 고민하지 않아도 돼. 그럼 조심해 듣는 게. 어떤 3차 방정식이 실근을 하나 갖는 경우는 얘만 있는 게 아니라 얘네 둘도 있고 얘네 둘만 있는 게 아니라 얘도 있다는 얘기 그러니까 만약에 저 3차 방정식을 줬을 때 실근이 하나의 조건을 묻는다면 첫 번째는 판별식 양수일 때는 요거 
선생님이 오늘 작가 맡을 때는 이렇게 된다. 라는 걸 생각하셔야 된다. 근데 잘못해서 선생님이 그냥 판별식이 옆에서 작가 맡으면 되지 않아요? 라고 하면 얘를 빼먹게 되는 거죠. 그러니까 하나짜리는 제대로 얘들이 다 있는 거야. 세개 중에는 제밖에 없다고. 이해했죠? 네, 거기 나와 있어. 287페이지에 지금 선생님 설명하는 얘기가 나와 있습니다. 그게 판별법입니다. 3차 방정식의 실근의 개수의 판별법. 이렇게 됩니다. 그러면, 자, 만약에 내가 그래프가 내 머리에서 빠삭해졌어. 이제. 딱, 칙 봐서 미분했는데, 이걸, 그럼 그래프 안 그려도 돼. 바로, 그냥, 극대극수로 넘어가서 계산해. 그래서 두 가지 방법이 있어. 하나, 그래프 그리기. 하나, 극대극수 확인해. 그럼, 최근에 계산 바로 넘어가. 근데 그랬잖아. 저거 상위에 뭐가 있다고? 그래프가 있다고. 그래프만 잘 그리면 솔직히 방구등식은 진짜 하나도 안 그려. 근데 문제는 이제 그래프가 없는 상황이나 그래프를 못 그리는 상황에서도 이걸 풀어야 되니까 이게 문제인 거죠. 지울게요. 책에 있으니까. 내가 얘기했어. 그래프만 잘 그리면 뭐 하나도 안 그려. 근데 이걸 함으로써 엄청나게 수혜를 보는 애가 누구냐면 4차야. 4차 그래프. 다시 설명해 줄게. 어차피 또 해야 되니까. 집중합시다. 자, 그래서, 뭐, 보기에 있는, 잠깐만, 비슷한 문제 있나요? 안 돼, 있어. 자, 289페이지 읽어봅시다. 이런 문제를 만나게 됩니다. 이런 문제를 만나게 됩니다. 1번 이런 애가 하나 있는데 다음 보면 다 파야 돼. 1번 뭐라고 있냐면 서로 다른 세실근을 갖도록 하는 K값의 범위를 정하여라 이게 풀이 방법이 두 개입니다 선생님 이거 잘 들으세요 세실근을 갖는데 1, 2, 3, 4, 5다 방법을 풀어볼게 일단 첫 번째 방법 그래프를 그리자. 어떻게? 해? 그래서 K를 슉 넘겨. 넘겨. 그 다음에 난 이걸 하겠다고. 아, FX는 2X 세제곱 마이너스 3X 제곱을 그리고 거기다가 Y는 K를 자르자. 책에 있는 방법이 뭐야? 잘 봐. 그냥 이 그래프 그릴게. 프라임 화면. 내가 여기 될 거고. 괜찮아요. 이렇게 돼. 그러면 X가 0일 때랑 1일 때. 그럼 그래프가 이렇게 그려야 되고. 그냥 대충 표를 이제 안그려도 되잖아. 많이 했으면. F0은 0이야. 그리고 F1은 마이너스 1이야. 그럼 그래프가 이렇게 그려야 된다. 이게 FX야. 그럼 이제 끝났어. 뭐가 끝났다고? 봐봐. K가 여기다 그려져. 하나. K가 여기 그려져. 두 개. 이 사이에 그려져. 세 개. 여기 그려져. 두 개. 여기 그려져. 하나. 그럼 일반 답이 뭐야? 일반 답이 세개 그려야 된다며. 그럼 K는 마이너스 1보다 크게 0 때보다 더 작은 거지. 요 사이. 요기 사이. 괜찮아. 이번 답이, 이번 질문이 뭐야? 이중근과 하나의 실근 갖는 거겠지? K가 마이너스 1도는 0. 3번 질문. 하나래. 그럼 K가 마이너스 1도 잡고 나면 공부도 하면 된다. 바로 풀리. 괜찮아? 근데 나는 또 다른 풀이가 하나 더 필요해. 이번. 이번에 극대극소, 극대 곱하기 극소 판별이라고 얘기하거든. 보통은. 뭐 사람에 따라서 이걸로 할 거야. 그러면 그냥 저 원래 함수를 다 잡아요. fx를 2x 세제곱 마이너스 4x 제곱을 마이너스 k로 잡아. 이렇게. 잘 봐. 약간 달라. 같은 얘기인데 풀이가 달라. 오케이? 이분에 똑같거든. 이렇게. 
어차피 날라가니까 0이야 x가 0 또는 마이너스 1이야 그럼 무슨 얘기냐면 그래프는 못 그리겠어 정확하게 근데 이렇게는 그려지겠고 얘가 x가 0일 때고 얘가 x가 마이너스 1일 때 그럼 방금 뭐라고 했어? 1번 셋이 그냥 갔는데 그러면 극대 곱하기 극소가 응수라고 했지 기억나? 좀 전에 선생님이 어 f 알파 극대 f 베타가 0보다 작으면 이렇게 생각했거든 자, f 0을 해. 마이너스 k. f 마이너스를 해. 오, 오. 마이너스 k, 마이너스 5. 오, 아니지, 아니지, 아니지. 마이너스. 음, 마이너스 1을 썼으니까. 어, 맞는데? 마이너스 1, 마이너스 5. 내가 보고 잘못 봤어? 아, 여기 1이구나. 이런, 이런, 이런. 1이지. 미쳤나봐. 1이면 여기가 1. 이렇게 되죠. 그럼 둘이 곱해. 그럼 둘이 곱하면 마이너스, 마이너스니까 k, k 플러스 a죠. <웃음> 그럼 1번 답은 뭐야? 1번 잡으니까 k가 이거. 2번. f0. 곱하기 f1이 뭐여야 돼? 0이어야 돼. 그래서 k가 0. 세 번째. 그냥 하나래. 뭐 같아야 돼. 그러니까 k가 하고 똑같습니다. 이 풀이 두 가지를 다 기억하셔야 돼. 나중엔 웬만하면 이쪽으로. 저것도 좋은데, 이쪽. 이쪽. 되실까요? 무슨 얘기인지. 거기 봐봐. 어, 290페이지 2번은 이두 가지 방법 다 풀어볼게요. 접근을 볼까요, 일단? 2번. 둘 손까지 사라져서 아마 해야 할 겁니다. 
저기 잡는다. 그 다음에 해볼게. 큰일난다 이거 외우려고 하지 말고 또두 번째 하는 거고 안돼 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 그래프가 언제야? 그래프가 이게 돼야 나중에 이렇게 푸는 거야 이거 외웠다가 나중에 큰일 난다 다른 얘기 나온단 말이야 그래프가 이게 되고 저걸 외우는 건 상관없는데 그래프가 이게 안된 상태에서 이걸 외우는 건 되게 위험해 
됐지? 
A라고 했을 때 여기서 저, 접선의 근 접선이 3개가 나온다. 그렇게 가능한 여성이 누가 있냐. 그때 K값의 범위를 부여하는 거 미안하지만 여기서부터 여기까지 밖에 안 돼. 여기서부터 여기까지 밖에 안 돼. 뭐 답은 뭐 알고 있는 거니까. 나중에 그 2학기 가서 선생님이 저걸 구하는 것도 알려줄게요. 근데 이건 조금 연습 많이 하고 나야 아 선생님 그게 그 얘기냐 하고 나오지 지금 알려줘 봤자 또 외우게 되니까 보세요 일단은 해보죠 이게 뭐야? 밖에서 그 접선의 방법이 있어 이게 써있잖아 복선 밖에서 점의 접선의 개수 이렇게 그럼 어떻게 하면 돼? 그렇지 여기 위에 아무 점이나 하나 그러니까 만약에 내가 여기서 이렇게 저 여기 이렇게 복선이 이렇게 되기 때문에 음, 하나를 그렸다 칩시다 네, 여기서 여기서 그렸다고 칠게요 여기서 그리면 여기서 이렇게 하나 그릴 수 있거든 이런 식으로 접점 하나 그릴 수 있고 그 다음에 여기서 또 이렇게도 그릴 수 있어 이렇게 그릴 수 있어 이렇게 그릴 수도 있고 여기 이렇게도 그릴 수 있고 그래서 생기거든요 이해하셨어요? 다시 좀 격하게 그려줄게 이렇게 되는데 여기 있는 점에서 얘가 복선이 이렇게 올라가잖아요 이렇게 그죠? 그럼 여기서 이 점에서 접선을 이렇게 하나 그릴 수 있어요 하나 그쵸? 여기 접점 그 다음에 여기서 이렇게 하나 그릴 수 있고요 접점 여기서 이렇게 하나 그릴 수 있다 이게 세 개예요 그래서 요 범위 밖에 안 돼요 이 사이즈 밖에 괜찮아요? 지금까 됐죠? 그러면 저 중에 하나를 접점을 잡으세요 그러니까 만약에 여기가 요 접점이 내가 여기를 조금만 T에 세진 곳이 잡았어 기억나지? 바뀌어서 그 접선의 감정 내가 그때 니네한테도 시켰어 심지어 좀 되긴 했어 배우지 중간에 턱이 좀 있어가지고 자 배우지 좀 됐어요 그럼 미분하면 3 x 제곱이고 6일 때 기울기니까 기억 안 나면 앞에 찾으세요 그럼 요 접선의 감정 중 하나가 이거예요 y는 기울기 3t 제곱에 x 마이너스 t 플러스 t 세제곱이다 선생님 얘가 왜 방구등식이 요점 여기가 지금 내가 A를 잡아서 1 콤마 K라고 이렇게 이 점을 지나가야 되죠 저 접선이 여기다가 1을 놔요 여기다가 K를 놔요 그럼 이렇게 되죠 K는 3T 제곱 마이너스 3T의 세제곱 플러스 T 세제곱이죠 K는 정리하면 마이너스 2T 세제곱 플러스 3T 제곱입니다 이렇게 돼요 괜찮아요? 방정식이잖아 얘가 얘랑 만나는 점이 세 개를 해야 되죠. Y. 자, 문제를 다시 읽어봐. 점 A에서 곡선의 서로 다른 세 개의 접선을 긋는데요. 내가 지금 여기 세 개가 접선. 그럼 여기 하나, 여기 접점 두 개, 접점 세 개. 그러니까 T1, T2, T3가 세개 생기는 거죠. 그렇다는 건이 방정식의 근이 세개라는 얘가 나와야 세개를 그릴 수 있다는 얘기야 이해되셨나요? 뭔 얘기죠? 이게 그러니까 방정식 문제로 넘어가는 거예요 적방인데 적방 못하면 끝? 방정식 못하면 끝? 둘다 무슨 같은 얘기인지 알아야지 풀수 있는 문제라 미안하지만 이게 기본이 아니야 이 다음 단계와 이 다음 단계가 또 있어요. <웃음> 어려워요, 얘들아, 이거 되게. 자, 이제 해볼까? 아니, 이제부터는 또 다른 얘기가 되는 거야. 이 방정식을 푸는 거니까. 그래서 어떻게 아, 이게 F7은 마이너스 2t 세제곱 플러스 3t 제곱이라고 하고, 얘네가 방금 푼 문제를 풀면 된다는 얘기죠. 이거를 부릴 거야. 얘 미분에, 저기 Fx 안 썼잖아. 가0 또는 1 그래프 어떻게 그려져요? 0일 때 0이네, 그렇지? 이게 이렇게 그려진다. 앞에 마이너스 나인 이렇게 된 거지. 이렇게 돼요. 그럼 k가 어디 지나가야 돼? 여기 지나가야 세 개래. 그러니까 k는 이거 y는 k. 
회의 범위는 자 선생님 저기 얘기했듯이 내가 앞에 의사라고 했잖아 여기서부터 여기까지 맞죠? 여기부터 여기까지 이게 됩니다 이게 시험 문제 무조건 나옵니다 똑같이 나누면 다른 형태의 문제로 자 밑에 똑같죠 521번 똑같고 그 다음에 똑같고 그 다음에 523번이 아까 선생님이 얘기했었던 이 다음 단계 문제예요 523번 해봐 되게 어려워 거기에 2번이 되게 어려워 나중에 숙제를 해봐 유해기의 다음 버전이 그거예요 자 넘어갑시다 부등수기 말이 쉬었다 합시다 아 그리고 저기 뭐야 개인적인 뭐 변경이라던가 시간 변경 이런 거 있으면 미리 미리 얘기해 봐 그때가 선생님 저 시간 안 되는데 어떻게 해요 이렇게 하는 건좀 힘들어요 그러니까 어, 변경이 있다 하더라도 선생님이 이거 똑같은 클래스가 지금 있는 게 아니라 선생님이 다른 반 하는 애들은 뭐 이렇게 저희 진도 조금 다르고 하긴 하거든요 그래서 수업을 들을 수 있긴 한데 아마 좀 다를 거예요 분위기는 그렇기 때문에 선생님 여기서 하시는 게 좋을 겁니다 자, 부등식이 한 말입니다. 이번엔 아까는 동정식에서 했죠. 부등식이에요. 얘네만 싫어하는 것 중에 하나죠. 근데, 소태하게 얘기해서 얘는 더 그래프에 영향을 많이 받아요. 더. 그래서, 그래프 못 그리면 진짜 여기는 뭐, 못 생겼는데요? 라는 얘기밖에 안 나옵니다. 자, 첫 번째 유형은 거기 나와 있죠. 자, 그걸 하기 전에 이걸 한번 생각해 봐. 우리가 어떤 mtx가 0보다 크다 또는 0보다 크거 나왔다 이런 걸할 거잖아요 근데 이차함수를 했을 때이차함수를 했을 때 거기에 뭐가 있었냐면 이 절대 분식이라는 게 있었어요 절대 분식이라는 게 있었어요 항상 분식이 성립하는 거죠 그러니까 방정식과 다르죠 항상 방정식 성립하는 항등식이지만 여기는 절대 분식이다 항상 이보다 크다. 아니 항상 우수 수적보다 크다. 이런 걸 한단 말이에요. 근데 이 절대 분등식은 만약에 앞에 이 방이 있다면 이거는 2차, 4차, 잘안 쓰지만 6차 이렇게 짝수차수만 가능해요. 왜? 한쪽 끝이 올라가지만 한쪽 끝이 내려가면 안 되거든. 그러니까 2차면 이렇게 되고 3차면 그래봤자 이렇게 되는 거니까 얘가 x축 위에 떠있다 x축 위에 떠있다 이것만 보여주면 된단 말이에요 이게 되시죠? 무슨 얘기인지 그럼 뭘 하면 될까? 그치? 최소인 극소 최소인 극소보다 x축이 밑에 있으면 돼요 그러니까 얘가 위에 떠있으면 된다고 떠있으면 된다고 제일 최소값이 그러니까 범위 전체 범위 내에 최소 즉 그중에 극소 중에 최소 다 0보다 크거나 0보다 크거나 있으면 가능하다는 얘기죠 그러니까 그렇게 못 되면 끝이에요 얘는 판별식이 접수지 얘는 무조건 그렇구요 4차 이해되시죠? 그러니까 머릿속에 그렇게만 딱 떠오르고 아 어디랑 어디랑 극소네 극소 껍 넣어서 그 중에 작은 게 이거보다 크면 된 거. 오케이 이렇게 끝나는 거예요 이해했나요? 그럼 문제는 하나 남았네요 3차 그럼 쟤는 모든 실수 X에 대해서 항상 0보다 크다는 못하는 거죠 왜요? 그래프가 한쪽 올라 한쪽 내려가고 어떻게 한쪽 내려가니까 그럼 뭘 주냐 3차예요 fx가 이렇게 되면 어떤 범위를 줘요 x는 a보다 크거나 같다 또는 a보다 클때 0보다 크다 크거나 같다 주겠다는 거죠 3차에서 무슨 얘기냐 여기 이렇게 기축이 있어요 이렇게 이렇게 그려졌어요 여기가 A에요 잘라요 이것도 딱 잘라서 그래프를 이렇게 그리는 거죠 이해돼요? 뭔 얘기지? 그럼 얘가 짱이야 아니면 여기가 짱이야에 따라서 즉 범위 내에 최소값이 역시나 0보다 크다 또는 0보다 크거나 같다 형태로 가면 된다는 얘기예요 이것도 그렇게 돼요 그래서 여기 FA 값이랑 그 소값을 비교하시면 돼요 근데 여기서 어려운 건 어? 여기 등호 들어가요? 안 들어가요? 
여기 등록 들어가요? 안 들어가요? 이게 어려운 거예요. 옛날에도 그랬잖아요. 1, 2차 부등식 할 때도 등호 넣어? 안 넣어? 어디부터 어디까지 할 건데 넣을 거야? 말 거야? 이걸 항상 물어보는데 우리는 이게 항상 헷갈리거든요. 그러니까 결국엔 근본적인 부등식에서 문제가 생긴다는 거예요. 그래프에서 절대 문제가 잘안 생겨요. 진짜 다잘 그려놓고 등호 안 넣어서 틀리고 등호 넣어서 틀리고 이런단 말이에요. 이걸 그냥 2차 이거 할때 확실하게 잡아주세요. 그럼 그 다음부터 안 헷갈립니다. 미안하지만 진짜 이 부등식 하나 때문에 망하는 사람 되게 많이 봤어요. 선생님. 수능 문제야. 어려운 거다. 4점 짜리. 다 풀었어. 너무 잘 풀었어. 마지막에 부등식에 등호를 넣냐 안 넣느냐 고민하다가 넣어서 틀려요. 네 생각해봐. 수능은 틀린다던 부분이 부분 점수를 줘? 아니 답이 아니면 그냥 점수를 안 줘. 얼마 짜증나 있냐? 다 풀었다. 다 맞았어. 그냥 등호 안 넣어서 틀린 거야. 아니 등호 넣어서 틀리는 거야. 얼마 짜증나 있냐? 그런 차이라고 생각하시면 돼. 그리고 그 밑에 195페이지 위에 얘기가 이 얘기예요. 여기 2번에 첫 번째 게 2번에 1번이 요거예요. 요 얘기예요. 네, 그래프가 이렇게 보이죠? 그죠? 그리고 이렇게 자르기도 해요. 봐봐. 이거 똑같은 얘기인데 X가 내 특이한 게 있을 때 이거야. 3차야. FX가 이렇게 된대. 이렇게. 잘 봐. 둘다 등호 안 들어왔어. 얘기 들어와요. 그래프가 그래프가 이렇게 된대. 여기가 A야. 괜찮아요? 차야. 이해했지? 이게 푸는 방법이 두 개가 있는데 하나는 지금 여기서 봤을 때 일단 중요한 건 그래프를 그렸어. 그래프가 그려져서 그래프를 그렸다? 그런 다음에 여기가 안 들어갔잖아. 그럼 그 이유는 계속 올라간다는 사실 알았지? 그럼 이렇게 하면 되는 거잖아. 그지? 자, 내가 물어봤다. 아까 분명히 자, 제 생각에 여기 등호 넣어도 돼? 안 돼? 등호를 넣어도 될까? 안 될까? 이 그래프 한번 보자면 얘가 밑으로 살짝 내려왔다고 쳐. A값에 따라 볼수 있잖아. 그지 여기 A, 여기 등호가 들어가, 안 들어가? 여기 안 들어갔다? 여기 안 들어갔어. 들어가게, 안 들어가게? 들어간다. 들어가요? 들어가죠. 여기부터 시작해서 이렇게 올라가면 어차피 얘가 안 들어가니까 0보다 커요. 여기 등호 들어 가요. 이런 것 때문에 틀린 거야. 이해했니? 거기 보면은 어 방법 1을 봐봐. 2번에 1번에 방법 2에 어 fx가 a 최소까지 존재하지 않는 경우의 증명이라고 써 있죠. 맞아요? 이게 1번이야. 이게 1번. 이게 거기 1번. 2번에 1번. 얘가 2번인데 여기를 잘 봐. 마지막에 이건 내가 해준다. 여기서 증명이 되는 게두 가지가 있어. 기억. x가 a보다 클 때, x가 a보다 클 때, f 플라잉 x가 0보다 커야 돼. 무슨 얘기야? 이 이후로는 증가라는 걸 보여줘. 그런 다음에, 니은. 방금 했듯이, fa가 0보다 커나 되면, 여기서부터 계속 증가니까 0보다 클 거란 얘기야. 이해 돼? 다시. 이거는, 이쪽에 범위가 있어서 이렇게 잘랐을 때 최소가 여기 최소가 보다 크게 여기 이렇게 떠 있기만 하면 된다는 얘기잖아. 그렇지 그래프상으로. 근데 얘는 응? A가 어딘지 모를 거 만약 에 여기 fx의 변수가 적었을 거라 미정에서 k 같은 게 하나도 있을 거란 말이야. 아? 어? 근데 미분을 해. 그럼 k가 사라지지. 뺄 끝에 상수 k가 사라지잖아. 미분하면 미분하면 그래서 얘보다 크다는 게 나와 범위 내에서. 그럼 얘가 양수니까 이 이후로. X가 얘보다 큰 이유는 뭐야? 올라간다는 얘기지. 그럼 제일 작을 때가 어디야? 얘 풀리잖아. FA 이후로 그 다음부터 계속 올라간다는 얘기니까. 이해했어? 그럼 그 FA가 0보다 위에 떠있거나 0이어도 어차피 여기 A가 안 들어갔으니까. 그럼 또 질문 하나 더 물어보자. 자 고민해봐. 그 밑에 있는 이번은 반대야. 거꾸로야. 작다 이거 할 거니까 상관없어. 그럼 마이너스 찍으면 돼. 자. 자. 이렇게 갈 거야. 3차 fx가 0보다 커. 여기 똑같다고 쳐. 기억 똑같아. 
미은 F A는 등호다 안 등호 내가, 내가 왜 이걸 계속 이렇게 하는 거 없냐? 이것 때문에 틀린 거야. 환장하게 되니까. 미쳐버릴 것 같아. 들어와, 들어와, 들어와. 이것도 또 그림 그려줘야 돼. 그려줄게. 그려줄게. 여기 A야. 이 밑으로 내려올 수 있어? 들어갔다고. 들어갔다고. 근데 커야 된다고. 등호? 여기 만약에 등호가 들어가면 이때부터 커진다는 건데 0이 돼버리잖아. A가 들어가 있으니까. 어? 근데 걸리잖아. 여기 0보다 커야 된다며. 안 들어가. 여기 0보다 크가 나왔다면 당연히 들어가겠지. 들어가, 들어가고 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 확인해. 그건 확인하잖아. 맞잖아. 들어가고 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 확인하단 말이야. 근데 내가 다 알아 그건. 근데 이두 개가 헷갈린다고. 어이? 아시겠습니까? 무슨 얘기인지? 질문. 그럼 여기는 이건 어떻게 해? 이건, 이건 어떻게 해? 똑같아. 똑같아. 영구다 커도 어차피 A 안 들어가니까 여기 영구도 상관없으니까 등호 당연히 들어가지 여기 A가 어차피 없으니까 이거나 이거 여기 등호 들어가 근데 이 상황에 안 들어가 제발 부탁이야 이거 틀리지 마 알겠지 지금 살짝 헷갈리지 그럼 시험 보면 더 헷갈려 바들바들 떨린다 아씨 등호를 해서 말아야 돼 그럴 땐 어떻게 하냐면 그 값을 거기다 집어넣어버려 어? 집어넣어버려. A일 때 집어넣으라고. 그럼 거기 0이 됐지? 그럼 거기 채울까 말까 해. 여기, 여기 1이야, 말이야. 그 값이 1이야. 1일 때 0이 됐냐고 생각해. 이거 비워놓고 그려. 어, 그럼 되네. 1, 등호, 오케이. 등호 들어가. 이렇게. 이러고 하면 되잖아. 이해됐죠? 너가 그 숫자야. 아니, 거기다. 네, 또 풀어봐야 돼. 됐죠? 자, 넘어갑시다. 내가 얼마나 이걸로 스트레스 받았어요. 이 얘기 하겠니? 진짜 장난 아니야. 이걸 꼭 틀려와. 환장하겠다니까? 그래도 다행인 건이 문제가 생각보다 많이 없어졌어. 많이 안 나와. 다행이 근데 가끔, 저놈의 분식은 우리를 힘들게 합니다. 어쩔 수 없어요. 운명이면이 해야지. 1번 문제. 자, 1번, 1번에 보면, x가 0보다 커요. 부정식 2x의 세제곱 빼기 3의 세제곱에, minus 12x 플러스 k는 0보다 크거나 왔다가, 성립하도록 한 k 값의 범위를 구하라라고 했어요. 봅시다. 자, 여기서 질문. 방정식에서요, 내가 분명히 얘 k를 넘겨놓고 했잖아. 부정식에서는 이 k를 넘기지 마세요. 불문율이에요. 하지마. 그러다가 보면 뭔가 이렇게 문제가 꼬이는 경우가 되게 많거든요. 부등식에서는 그냥 저 상태로 두고 풉니다. fx를 이렇게 볼 거예요. 아니, 놓고 풀어도 상관은 없어. 그래프를 잘 그리면 되니까. 이렇게 놓을 거야. 됐죠? 이렇게 놓을 거야. 3차야. 근데 x가 보다 크잖아. 됐지? 그럼 어떻게 해? 미분해. 그래프에 개월을 보려고 하는 거야. 내가 0대 3을 확인할 거야. 이렇게 되겠죠. 그럼 x가 마이너스 1. 이렇게 될까요? 잘 봐. 그럼 그래프가 어떻게 이어지냐면 1대. 그럼 0이면 여기서 짜리는 얘기지. 아니, 어디 있는지 몰라. 함수값 전혀 몰라, 나도. 나도 몰라서 함수값. 알통이 없지. 그럴 거 아니야. 저 함수 값을 딱히 딱 내가 알통이 없잖아. 왜냐하면 여기 k가 있는데. 그지? 그럼 어떻게 된다는 얘기야? 그지 여기서부터 이렇게만 그려진다. 그럼 뭘 알아냈어? 아, 최소 값이 f2라는 걸 알아냈잖아. 이게 1번이잖아. 아까 했던 1번. 이해했어요? 오케이. 좋아. f2 너. 여기다가. 여기 16, 마이너스 12, 마이너스 24, 플러스 K가 0보다 커. 크거 나왔으니까 등호, 너. 괜찮아. 괜찮아. 근데 어차피 여기는 안 들어가고, 얘들아, 여기 무조건 들어가잖아. 지나간 자리인데. 이해했죠? 오케이. 
이거 풀면 돼. 얼마나? 20. 어. K가? K. 이해했죠? 봐봐. 그래프가 되면, 그래프의 대형이 되면, 어려운 문제는 아니야. 자, 2번. 자, 여기 나왔지. 모든 실수 X. 나왔어. 그럼 4차겠지. 봐봐. 4차잖아. 3차 K가 0보다 크거 나왔어. 항상 성립하도록 하는 K값의 범위를 구하시고 자, 여기서도 FX를 그냥 바로 봐 그래프를 그릴 거야 이렇게 그럼 미분의 이렇게 하면 되지 얘가 0이야 그러면 12X제곱에 자, 일단 이렇게 나오면 그래프 어떻게 되죠? 중요한 거야. 여기 0일 때한번 꺾이지? 제곱이니까. 이렇게 됩니다. 그러면, 이렇게 됩니다. 이해지 선생님 앞에 무슨 얘기 하는지 이제. 그럼 뭘 하면 돼? 그치? 얘가 최소야. 범위 내에서. 얘가 이렇게 됩니다. 그래서 3, 마이너스 3. 이렇게 되니까. 그래서 차라리 4차가 더 쉬워. 뭐만 알면? 그렇게 계획만 해야 돼. 자, 다음 페이지. 이번 진짜 거짓말 아니라, 여기서 수트에서 그래프의 계획만 어느 정도 파악을 했다면, 수트는 그래도 반 이상은 한 거야. 이번 봅시다. 자, FX 가요. 이게 있는데 자 여기 똑같은 문제예요 결국 그 문제는 주인이 딸리네 모든 실수 X에 대해서 FX가 주인수보다 크게 만족시키는 A값의 범위를 구하라 라는 얘기죠 방금 풍부가 이거랑 똑같아요 왜? 계속 넣어봐 이게 결국에 이런 얘기잖아 x 마이너스 gx가 공보다 크다 이런 얘기죠. 괜찮죠? 왜 이거? 그래서 fx 마이너스 gx를 한번 만들어 보려 해. 넘깁시다. 그러면 x 네 제곱 없어지고 넘어간 마이너스 6x 제곱 마이너스 8x 플러스 a 이걸 두. 괜찮나요? 그럼 얘를 잠깐 hx라고 그래. h 플라이브 쓰라. 그러면 4의 x 세제곱 마이너스 12x 마이너스 8 이렇게 되죠. 어렵지. y 이게 0인데 찾아야 돼. 그래프 대형 나와야 되니까. 좀 다르잖아. 3차니까. 그러면 어어어 어, 어. 마이너스 1은 0이죠. 줄임제곱 할까요? 4로 묶고. 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2028, 2029, 2028, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 2029, 
x 세 제곱을 미분했어요. 그러면 3이 제곱이죠. 괜찮아요? x 세 제곱 플러스 1을 미분했어요. 그렇게 되죠. x 세 제곱 빼기 100을 미분했어요. 이죠. x 세 제곱 빼기 루트 3을 미분했어요. 그게 이죠. 어디로 돌아가요? 돌아갈 집이 너무 많아요. 잠깐 거기 타이틀 보세요. 적분 안에 그냥 뭐라고 써 있어요? 부정. 부정 적분이라고 써 있어요. 수학에서 이 부정 적분의 부정이라는 건 수학에서 이 부정 부정이라는 건 뜻이 뭐냐면 내버가 아니에요. 뭐요? 선택 선택할 수 없다는 얘기예요. 정할 수 없다는 얘기. 이유는 너무 많아. 이거죠. 그래서 옛날에 왜 방정시킬 때0 곱하기 x는 0 하면 해가 없다라고 하고 옆에 뭐라고 쓰냐면 부정이라고 썼어요. 0 곱하기 x는 1이면 해가 없다라고 쓰고 불능이라고 했어요. 불가능하다. 이건 선택할 수가 없다. 왜? 여기 x가 아무런 문제니까. 중학교 때 그렇게 배웠단 말이에요. 이것도 그거예요. 어디로 돌아갈지 모르겠다는 얘기죠. 이해되세요? 무슨 얘기인지? 자, 우리 이제부터 읽었습니다. 예를 보통 아, 원시 함수라고 얘기합니다. 원래 저기 있었던 애. 원시. 얘가 P 적분 함수. 이제부터 적분을 당하는 녀석이라는 거죠. P해자. 알겠죠? 그래서 FX를 이렇게 S를 늘려요. S를 늘려요. 원래 저게 이제 적분은 인테그랄인데 왜 s를 쓰냐면 썸의 썸의 첫 글자인 s를 가져와서 이렇게 쭉 늘린 거예요. 왜 썸이냐면 나중에 배워요. 지금은 안 배워요. 이게 원래 스틸 있었는데 너무 어려워 하고 무조건 던져버렸어요. 그래서 이거만 배워요. 그러니까 나중에 이게 시그마와 관련되어 있는 식이거든요. 인테그랄이. 아무튼 그건 나중에 그러니까 선생님 팀이 나면 설명해 줄게요. 아무튼 이렇게 돼요. 그리고 여기 g x가 없어요. 우리가 보통 미분할 때 분모 자리에다가 이걸 넣었잖아요. 그래서 반대로 얘는 뒤에 붙어요. 이게 뭐냐? fx를 x로 적분하라 이런 뜻이에요. 그러면 얘가 원시 함수가 되거나 여기 뒤에 이렇게 c가 붙어요. 왜? 어디로 돌아갈지 모르니까. 정해지지 않은 상수. 그래서 얘가 적분 상수. 라고 해. 얘 때문에 얘 이름이 부정적 그 정할 수가 없어요. 아시겠죠? 그리고 얘가 원시함수라고 했죠? 이제부터 얘 이름이 부정적분이에요. 얘 때문에. 쟤 때문에 정할 수가 없다는 얘기지. 그래서 fx의 부정적분 중에 하나를 대문자 fx라고 하자. 이렇게 얘기해요. 왜? 너무 많은 그 중에 하나. 이렇게. 괜찮을까요? 이게 적분이에요. 알겠죠? 그래서 여기는 뭐? 피적분 함수, 적분을 당하는 거. 원시 함수, 부정 적분, 적분 상수. 그래서 이 전체 틀을 부정 적분이라고 합니다. 이해가 좀 되세요? 책에도 그렇게 적혀 있을 겁니다. 괜찮죠? 어, 이런 얘기예요. 그럼 당연히 x, x 적분했으니까 x에 대한 함수가 나오겠죠? 이해되셨나요? 그러니까 이거랑 얘랑 같이 섞어놓으면 돼요. 반대로 가니까 얘는 미분해서 얘가 된 거고 얘는 적분해서 얘가 된다. 하지만 C 뒤에 뭐 붙을지 모른다. 그래서 저걸 부정 적분이라고 한다. 좀 까다롭죠? 그럼 이제 몇 개만 배워볼까요? 이것도 솔직히 하나만 배우면 돼. 왜? 미분해서 다음 나서 딱 하나 배워서 다 있잖아요. 어려운 얘기는 빼고 요거까지만 할게요. 봐봐. x의 n제곱을 미분했을 때 뭐였죠? n이 앞에 오고 여기가 이렇게 딱 떨어졌잖아요. 자, 그럼 이거 하나만 우리 익히면 된다고요. 진짜 적분하는데 수트는 이거 하나만 하면 돼. x의 n제곱을 적분하면 반대가 됩니다. 실은 항상 구체적인 연습을 하세요. 
그런 거 보이니까 이거예요. 이거 하나만 그러면 돼. <웃음> 이 미분은 겨우 뜯었는데, 그죠? 이제 미분은 겨우 뜯었는데, 갑자기 또 적분이 나타났죠? 증명해 줄게, 봐봐. 봐봐. 내가 만약에 X의 M제곱, N을 잠깐 바꾼 거야. 미분했어요, 이렇게. 괜찮죠? 그럼 이게 뭐라고? M의 X의 N-1이죠. 그럼 이 M을 요 앞에다 붙여도 되지. 상수니까. 그래서 M분의 1하고 X의 N제곱을 어차피 상수는 미분해서 안 없으니까 얘가 이렇게 되죠. 이렇게 되겠지. 이런 식으로. 그럼 반대로 내가 여기 써놓은 거 봐. 여기 써놓은 거잘 봐. 잘 봐. 저대로 할 거야. 그럼 인테그랄. X의 N-1제곱에 DX를 하면 이걸 하면 얘가 나왔으니까 여기에 얘가 나올 거 아니야. 이렇게. 그치? 반대. 대문자 옆에 X, 후문자 옆에 X. 이해했어요? 여기까지? 괜찮아? 천천히 잘 따라와 봐. 그 다음에 여기서 바꿀 거야. 뭘? 아, 여기. M-1을 내가 N으로 바꿀게. 그럼 M이 뭐냐면 N 플러스 1. 자, 식 바꾼다. 인테그랄 X의 N제곱에 DX. 음, M자리 얘기니까 <웃음> 정신 차리고 정신 차리고 7제곱을 미분했다? 이제 이 정도는 잘하잖아 자 인테그랄 X의 6제곱을 접근하면 뭐가 된다고요? 6 플러스 1 분의 1 하고 X의 6 플러스 1 플러스 C라고 자 쓸게. 7분의 1의 x에 7제곱 플러스 c잖아. 이거 다시 미분해봐. 미분하면 어떻게 돼? 7분의 1 곱하기 7 곱하기 x에 6제곱이지. 상수는 없어지고. 이거 뭐 죽어. 맞잖아. 적분하고 꼭 확인해봐. 찝찝하면. 얘를 미분해서 요하는 게 나오는지. 그럼 때. 이제 여기도 빨리 익숙해져야 돼. 근데 이게 버벅될 수 밖에 없는 게 우리가 미분을 배울 줄 얼마 안 됐거든? 그래서 미분이랑 적분이랑 막 섞여. 섞여. 그래서 막 헷갈려. 그래서 내가 미분을 확실하게 해야 된다는 이유가 그거야. 미분은 미분대로 안 헷갈려도 적분, 적분대로. 근데 둘이 협업이야. 미안하지만 나중에 뒤에 가서 적분 문제가 더러운 문제가 많이 나오는데 그 중에 반 이상은 미분 문제야. 적분과 미분을 교류하게 사용해서 푸는 문제들이 겁나 많이 나와. 그래서 선생님, 선생님 저는 미분을 못하니까 적분이라도 열심히 할게요. 아니, 절대 죽어도 안 돼. 미분 못하면 적분도 안 돼. 이렇게 되는 거야. 이것도 다음 시간에 다시 배우고 연습해 오셔야 됩니다. 내가 원하는 건딱 여기까지. 이거 계산할 수 있는 거까지. 아시겠죠? 그래야 나중에 적분할 때 어려운 얘기 하지. 적분까지 해놔요. 이해되셨나요? 뭔 얘기인지? 오케이. 자, 그리고 한 가지 얘기해주면 역사적으로 원래 적분이 먼저야. 적분은 눈에 보이는 걸 계산해요. 부피, 넓이, 밀도, 이런 걸 계산하는 게 적분이. 그래서 맨 처음에 옛날에는 그 철학자, 수학자 있을 때는 얘가 먼저 나왔어요. 적분이 먼저였고, 적분이 먼저 만들어지고, 그 다음에 그거에 여기서 한번 만들어 볼까 한게 미분이에요. 미분은 되게 추상적이잖아요. 적분은 나중에 배우면 알겠지만 눈에 보이는 걸 계산해. 산의 길이. 여섯 트랙의 넓이. 이런 걸 계산한다. 일단 왜 거꾸로 하냐. 얘 때문에. 얘 때문에 적분 계산이 되게 더럽거든요. 처음 배울 때부터. 그래서 아 이거 적분부터 가르쳤더니 안 되겠다. 해서 바뀐 거예요. 미분부터 해. 그래서 좀더 어렵긴 하지만 그게 더 효과적이에요. 미분부터 공부하는 거. 아시겠죠? 자, 한 10분 남았는데 푸세요. 앞에 거 강조하시기 활용 숙제. 숙제 거기까지. 여기 적분은 숙제 아니야. 알겠죠? 강조하시기 활용까지. 또 가서 또안 나간다고 해서 나중에 해요. 기다려 숙제 줄게.